Mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam na Rais Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete akiwa katika ziara yake na taasisi hiyo iliyo chini ya chuo kikuu cha Dar es Salaam amesema kuna umuhimu wa kufanyika utafiti kuhakikisha shughuli za bahari ikiwemo usarifu wa bidhaa zinazotokana na rasilimali hizo zinafanyika kwa ufanisi. Ameiomba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kushirikiana na taasisi hiyo kutatua changamoto zinazoikabili ikiwemo vyombo vya kisasa vya uvuvi na tafiti za mara kwa mara ikiwa ni mkakati wa kuimarisha sekta hiyo muhimu kuna mtu yote mnemjua anafanya utafiti wa wale samaki wa mapamba sijui kama wapo ila wanaovua ninawajua eh maana wanaovua ninawajua wakati mwingine wa mzee msaidie mtaji wa nini akwenda kuvua ni tafiti na wanaomba mtaji ninunue refrigerator sina ma, ma, magari ya kusafirishia kwa hili ni eneo ambalo ambalo mimi kwa naomba chuo kikuu nacho kijikite kijikite hmm, na shukuru kwamba mna, mnafanya hiyo ya, ya pelege tufanye Vietnam leo ni moja nchi nayo inayosafirisha samaki wengi duniani lakini samaki wa kufuga na wengi ndio hawa wapelege maana pelege si ndio tilapia kwa Kiingereza eh hey, ni au pelege na wengine walichukua sampo huko kwetu wakaenda kupeleka huko sasa wamekuwa ni wauzaji wakubwa kwa ni eneo ambalo nalo ninaamini kwamba taasisi kama yenu ikilishuhulikia ikilisimamia vizuri tunaweza tukafanikiwa tuka pia yeah. hata 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 kwa Zanzibar waziri kilimo huko eneo dogo lakini maeneo hayo watu wanayolima kama kama yakiingia kwenye ufugaji wa samaki Hebu jaribu waziri uonyeshe mfano. Wapate hao wataalamu wa kusaidie. Hebu hebu huku Zanzibar ukutafuteni eneo mkaanzisha hizo ponds za ufugaji wa samaki. Wengine sio na kilimo cha mwani, wengine wafuge samaki. Eh fanyeni wao taalamu wao kinendeni mkafata mtakuja kuona kwamba mapato utakayopata ile konde lako lile unalima mpunga. Hebu 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 jaribu kufuga samaki ulinganishe magunia mangapi ya mpunga utapata kwenye eka yako moja na utapata samaki wangapi ambao chuo kikuu kinaweza e sasa kama mnafanya e, ifanyeni kwa kwa, kwa unajitazwe sisi tunafanya utafiti tu utafiti mkurugenzi wa taasisi ya sayansi ya baharini Margaret Kewalianga amesema lengo kuu la kituo hicho ni kufanya utafiti kutoa mafunzo na kutoa ushauri wa kitaalamu juu ya matumizi bora ya rasilimali ya bahari Amesema mafanikio yaliyopatikana tokea mwaka 2008 ni kuanzisha mipango ya umahiri na uzanifu na kufanikiwa kutoa wahitimu 120 katika nyanja mbalimbali mbali za sayansi ya bahari. Miundo mbinu ya mawasiliano kati ya kituo cha Buyu na kituo chetu cha Misindani. Hii inatokana na kwamba kwa vile maabara zijajengwa wanafunzi wetu inabidi wao wanaenda kule mara kwa mara na kurudi kwenda kufanya kazi maabara na kurudi kufanya utafiti pamoja na wafanya kazi wengine. Kwa hiyo ujenzi wa barabara tuliyopita umeiona mheshimiwa wa mwenyekiti mheshimiwa kuwa chuo kama tukifanikisha kuiweka lami ile barabara e, movement zetu zitakuwa nyepesi sana. Changamoto nyingine ya tatu uvamizi wa ardhi ya taasisi unaofanywa na watu mbalimbali. Kwa mfano, eneo la Buyu liliwahi kuvamiwa hadi tukapita kupelekana mahakamani ilichukua muda mrefu sana lakini bahati nzuri kesi hiyo imemalizika hivi karibuni. Mheshimiwa mwenyekiti hivi sasa sehemu ya eneo letu niloko mazizini imevamiwa. Mheshimiwa hiyo kesi. Na kesi ilikuwa na mahakamani mkashinda wale wanao wale wa, 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 walikuwa hawaji hawaji mpaka ikafukwa sema basi kwamba imekwisha tumeshinda <laughs> kesi mheshimiwa mwenyekiti kesi hiyo kesi hiyo ime, imekwisha na chuo kikuu cha Dar es Salaam kimeshinda waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais mheshimiwa Mohamed Abud Mohamed Amesema serikali imeridhishwa na maoni ya mkuu wa chuo yaliyotolewa kwa kuweza kuwatafutia masoko wa jasiria mali ili kutatua changamoto zinazoikabili sekta hiyo. Serikali sasa imetoa kipaumbele sana 
kwenye sekta ya uvuvi lakini kama unavyojua nayo sekta hiyo imekabiliwa na changamoto nyingi sasa kupitia taasisi hii naamini sana kwamba itatoa majibu mbali mbali ambayo serikali inahitaji na wananchi wanahitaji Mapema mheshimiwa Kikwete alikagua mradi wa Afrika Mashariki wa Bahari Kuu pamoja na wajasiriamali mbali